В Екатеринбурге на днях неравнодушные граждане спасли очередное животное. На этот раз от человека, который, видимо, планировал заэксплуатировать лошадку до смерти на голодном пайке. Но в последнюю минуту все ж успеть продать ее на бойню на мясо. Хотя, глядя на эту лошадку с точки зрения утилизации, видишь только шкуру, да суповой набор, какой уж там мясо. Екатеринбуржец Евгений спас ее, выкупив. Отдав хозяйке свои деньги, по сути провел операцию выкупания бедного коня. Е1 приводит такие его слова, цитата. Хозяйка поехала в лес на этой лошади неделю назад. Лошадь в ужасном состоянии. А она поскользнулась, сильно травмировалась, даже на ногу вставать не может. Наездница тоже пострадала и решила от нее избавиться путем продажи лошади на мясо. Лошадь ей покупал какой-то фонд. У нее несколько лошадей, в том числе та, что сортировки, у той лошади тоже травмы. Куда фонд смотрел, когда выкупали белую лошадь малолетние мадамы, не работающие, у которых своей конюшни нет, непонятно. Сейчас эта лошадь у нового владельца, которая спасает жизнь этого животного. Вот представьте, у лошади должен быть обед, а эти дамы ее на тренировку ведут. На первом плане деньги просто зарабатывают. По нашим данным, лошадь находилась в плачевном состоянии примерно с сентября месяца. Конец цитаты. Тут, правда, слово взяла и та самая бывшая хозяйка, одна из упомянутых дам, что вместо обеда вводили кобылку на тренировки. Так она со своей головы все валит на другую. Девушка Екатерина считает, что заморил животное голодом. Хозяин конюшни, которому она, дама, доверила за животным ухаживать. Еще цитата. Лошадь стояла на откорме, где она и пострадала от питания горе хозяина, который считает нормой кормить лошадь палками и экономить на все. Хозяин конюшни открыто заявлял, что кормить ее по нашим нормам и нормам ветеринара не будет, после чего лошадь простояла на различных кормах, таблетках и без вызова ветеринара три месяца с 11 сентября. Конец цитаты. Ну и, наконец, венчает череду обвинений еще одна девушка, которая бывшей хозяйке возвращает мяч и всячески заступается за хозяина конюшни. Теперь слово девушке Виктории, которая тоже держит там свою лошадь. Последняя, пожалуй, цитата. Бывшая владелица, исхудавшей до неузнаваемости кобылы, почему-то решила обвинить всех в этой ситуации, кроме себя. На конюшне есть четкое и оговоренное время кормления. Все частные владельцы ознакомлены с графиком. Я неоднократно становилась свидетелем того, что Екатерина, или же ее в кавычках работники, просто-напросто уводили лошадей с кормежки, тем самым сбивая режим питания. Естественно, лошади начинали сильно терять в весе так как вдобавок получали немалые физические нагрузки. Во всех проблемах, связанных с ее лошадьми, Екатерина винит руководство клуба. Но смело могу заявить, что руководитель конюшни прекрасный и добрый человек, всегда идущий на уступки и буквально посвятивший лошадям жизнь. Конец всех цитат. Поддержи новости Шеремета 9,5. Оформи спонсорство и купи мерч, перейдя по ссылке во всплывающих подсказках в конце ролика. Праздничный. Сувенирные кружки и молочный шоколад из коллекции Чунга-Чанга Шереметка ждут ваших заказов на сайте Инсталок. Жми по ссылке с желтой кружкой. Жми по ссылке с желтой кружкой.